横に来園橋がありますけどその横にこのフンフンのアンシェントハウスっていうのがありますなんかここは当時の豪商すごいお金持ちの人のお金持ちの人の家だったようです、まあ、確かにもうこじまりとしてますけどねそう,そうなんだって感じですけどまあでもこれなんか飾りというか彫物とかもしっかりしてあるし結構綺麗な感じかもしれないあ中に入ったらこれははいハローチケップあオッケーアイスこれはコリアコリアあ、私はジャパンジャパンはい、私はジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパンジャパ Oh, I, I want to listen something okay. if you, yeah. Please. Okay, thank you. Oh, Lion b a s h i g a m i r a s Gitchi to Shia Saiko this name. Quite the Naka Haiti Mirito, Choko Toka, Kiko Komakakte, Kanega Kakate Tanga, Yoku Wakarimas. なんかさっきガイドしてくれたお姉さんはっていうかここにいる人たちみんなこの家の所有物だそうでしてあこの家の所有者だそうでして初代から数えて8代目とか9代目にあたるそうですすごいですねずっとここに住んでんだなとなんかすごい洪水が頻繁に起こるそうで洪水が起こるたびにこっから1階から荷物をこれ外して全部上に持ち運ぶそうですねで実際問題としてこの1階のそこの部屋とかあとここの部屋とかはベッドルームで本当にそこで寝泊まりしてるって言ってましたでもなんか今お土産屋さんみたいになってますねなんか買わないみたいな<笑>うんこの1階の刺繍も家族が手縫いしてるそうで買わないか買わないかって感じでしたね<笑>こういう陶器類も当時からあったんでしょうねこういうでっかいの高いですもんねバカみたいにこことかは本当に今も住んでるそうですあっちの部屋もここなんか浮いてるのは何って聞いたらなんかホイアンって毎年のように洪水が来るそうなんですねで今2月ですけどこの前は9月に洪水が来てここ1 0ンチぐらいえっと水が来ちゃったそうですだからそうなることを前提として作ってるからあの常に高くしてあるそうですね床をまあでも確かに考えてみればこことか1階の一番下を石にしてるのはそういうことなのかもしれないですねやっぱ板とかが多いですもんね普通は、うんまあ、ちょっと面白い感じでしたまさか子孫の方このふんふんの子孫の方が案内してくれると思いませんでした。Thank you. いやこれはすごいなと思って今。コープロ回し出しちゃいましたけどこれ奥んちの船ですよねおくんち書いてあるのやっぱり
ベトナムと長崎の歴史的化発見日本人の商人が当時の王女当時は江南国ですかね江南国の王女を連れて長崎に連れてきたとへえその関係でなるほどこういう船を奥んちでやるようになったんだけどあの奥んちっていうあの長崎のお祭りがありまして僕はあの父親が。長崎の人間なので奥んちという祭りを何回も見たことあるんですけどあ長崎県から寄贈された御朱印船のレプリカ2017年へえー、すごいあの奥んちってお祭りはですねあの町ごとに長崎の市内の町ごとにこういうですねいろんな船、まあ、船がメインで船じゃないのもあるんですけど、まあ、基本的には船船をえっと、その町に住んでる人たちだけが持って長崎市内を練り歩くっていう夏の風物詩みたいなお祭りがあるんですよ。いやすごいなでやっぱ長崎ってその出島があったぐらいですごいいろいろといろんな国の人たちが来てたから、あのー、例えば中華系の船を。扱う町があったりとかその町ごとに全部違うんですけどオランダ系のものを扱う町があったりとか、まあ、完全に日本的なものを扱う町があったりとかいろいろなんですけれどもこれは面白いですねその奥んちのですね船をなんかみこしのようにして担いだりもしくは引っ張ったりするんですよね。この, VOC のやつとかはあのー、オランダの東インド会社ですねのマークだったりします当時長崎はオランダと交易があったのでへえでも御朱印船に VOC つけてへえ面白い<咳>先ほどの<咳>翔太郎荒木っていう商人が江南国のフォア王女を長崎に連れて帰ったんだ王の娘を日本に連れてきた最初のケースそうかもしれないですね日本は島国でなかなか海外の王族を連れてきたってこの時代にはないかもしれないですね明治時代以降はあのそういういケースも出てきてきますけど確かに御朱印船の時代朱印船の貿易の時代にそれはなかったかもしれないですね。あやっぱこれ奥んち祭りでゴッコホア王女と日本の商人の歴史的な結婚式を再現するために使用されている。へえ。ちょっと面白い発見がして。長崎にルーツがある僕としてはちょっと嬉しいですね<笑>これが有名なタンキーオールドハウスだそうですいわゆる国の指定文化財になっているものですねなんか1700年代の、まあ、貿易省お金持ちが建てたということで有名だということです。あ、チケット。はい。よし。マーチャントヘリテージハウスとかでありますね。どこの遺跡に入るにもこのチケットを一枚ずつ取られていきます。まあ、いいんですけど。<咳> 18世紀ってこんな船だったんですねこんなんで広東省や福建省から来たらなんか沈んでしまうんじゃないかと思いますけどねやっぱビジネスってリスク取るからリワードがあるんだなって思いますねいや
えー、これ当時のこれ日本のだあ肥前焼きって書いてありますね肥前焼きだあつまり日本から買ってベトナムに持ってきてたんだへえ<笑>面白いえー、すごいこの木の実家、えー、100年ぐらい前のものだそうです全然綺麗に残ってますねすごい中庭みたいなもんですね、まあ、確かにお金持ちっぽい感じしますねあっファミリーズベッドルームへえさっきから人物の肖像が飾られてるからあのこの家に住んでた人たちなんだろうなと思ってたんですけど今でもまだ2階に所有者が住んでるんですね子孫がこれは3代目1878年あたりに作られた3代目の奥様のベッドへえ商人と言いながらこうやって。農業の生産物、加工かなんかかな、やってたんですかね。あ、もう、あ、もう、あ、もう、あ、もう、あ、もう、あ、もう、あ、もう、あ、もう、あ、もう、あ、もう、あ、もう、あ、もう、あ、もう、あ、文字が見えないんですかって言おうと思ったらここの2階に住んでる家族でした<笑>本当に住んでるんですねなるほどもうちょっとほやブラブラしますこれは海南省の海岸って書いてありますね Hi, mom. Hi, hello. A ticket? Here we are. Kaidan Show no Kaikan なんですね Naka Fukkei Show ya Kanto Show no Kaikan te, Toko Tona Asia ikuto, Ippa Arto Mai Masu Kedo. Kaidan, thank you. Kaidan Show no Kaikan te, Mo Mita Goto Go Nai Kamo Shin Nai Desu. 考えてみたら海南省ってベトナムのすぐ隣ですもんねあってもおかしくないけど海南省自体小さいからあんまり交易が盛んじゃなかったのかなどうなんでしょうねうんまあなんか経済力が強い交易都市ってイメージないですね今だと観光地中国のハワイみたいなもんでしかない気がしますけどここは仏像とかがあるわけではなくなんか文字がありますね。なんかこじんまりとしてる寺って感じですねこれは何だろうなんか何か何か何か何か何か何か何か顔の像を飾ったりとかじゃなくて
全部なんか位牌じゃないですけど文字なんですね。歴代会長あ歴代高徳総合の位牌みたいなのがずっと並んでるんですね。やっぱ快感快感っていうけれどもなんかちょっとした坂なんですかね。海南省出身で何か貢献があった人たちのことをずっと称えてるんでしょうかうん裏にもつながってますね裏は何なんだちょっと荒れ果てた感じがありますけど。すごいな、一応、あの。世界遺産。チケットみたいなの買わないと入れない場所なのに。普通に洗濯物干してありますよ。一体どうなってんのか。今夜一番有名なラウンド屋さんです。えー、今夜で一番有名なバイミー屋さんですね。えー、っとバイミーホーンっていうお店に来てみました。うわすごい。頼んだらあっという間に来まして三十万ドンですね。30万ドンってことは1ドルもしくは 1.5 ドルぐらい日本円だと200円くらいですか200円しないぐらいめちゃくちゃ安いですね僕が頼んだのはバーミータップカムっていう一番ベーシックなやつですすごいこれは全部豚なのかな豚肉とひき肉とトマトと香草みたいのとチューリが入ってますうまそうなバインビですねいただきますあ、うん、サクサクだめっちゃくちゃサクサクコーヒー頼めばよかったなと思うぐらいそもそもこのパンは美味しいですサクサクすごいうまいフランスパンですねあこれは<咳>これ日本人のみならず世界的に世界中から来る観光客の間で人気なお店みたいですけどこれは美味しいですねはっきり言って今いるお客さん9割方外国人ですねうまいこれがうまいしかもそれが1ドル2ドルで食えちゃうんだから値上げすればいいのになって感じしちゃいますけどねうまいこれはうまいですね。<咳>だって本屋もだいぶ朝の7時からブラブラ歩き回ったんでもうほとんど見て回ることができました
そろそろホテルもチェックインできないんでランナーに帰ろうかなと思いますうんうんわわわわあ晴れてきてる<笑>今夜はですねあのランタンがすごい有名な街らしくて確かにランタンだらけなんですけどそれが夜になるとすごい綺麗らしいんですよね川沿いとかがすごい綺麗ですごいショートリバークルーズみたいのをして楽しむのが一般的らしいんですけど、ねまあ、ちょっと夜までいいのもしんどいのでちょっとこれで帰りまする前に一つだけグラブ拾おうと思ってブラブラ歩いてたら長州の会館もあるんですね長州会館ですいわゆる帝王州、まあ、確かに僕のシンガポール人の友達も長州系だったりするんでやっぱ東南アジアある程度多いんでしょうねはいで最後のチケットが取られました Thank you めちゃくちゃゃくさっきの海南省のやつと似てるな全然違うな何やってんだろうな白人の観光客の方々と一緒に何かやってます<笑>これ何を祀ってるのかなこれも書いてありますね、長州会館やっぱ校長、十三年校長帝の時代にやっぱりね、すごい公益が盛んだったんですかね、うん対局券ですね。これは裏側行けないんだ。だいたいこの会館裏側。あって。ちょっとした。池とかあったりすると思うんですけど。ダメですね。<笑>あここもやっぱり歴代戦友レイ歴代の長州から来た人たちのことを祀っているってことなんですねやっぱ長州会館ってこれどっかの省の会館って全部あれですね墓の役割もなんか持ってるって感じですねもちろん会館なんでしょうけども。長州会館が一番こじんまりとしてるなというわけでえっとあそこに皆さん対極拳やってますけどこれをばっかに今夜は離れることにします。<笑>